తాత్కాలిక ఓటమి ఇప్పుడైతే ఒక రంగంలో మనం కొనసాగాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఓటమి అంటేనే తాత్కాలిక ఓటమిగా తీసుకోవాలి ఏదన్నా పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అందులో గెలుపు ఎంత సహజమో ఓటమి అంటే సహజం ఒక ఓటమితో కృంగిపోకుండా పని కొనసాగిస్తే అప్పుడు గెలుపు సాధ్యమవుతుంది చాలామంది మనుషులు ఓటమిని ఒక సహజ ప్రక్రియగా తీసుకోరు గురుదత్ మన్మోహన్ దేశాయ్ లాంటి దర్శకుల ఆత్మహత్యకు కారణం ఇదే మరికొందరు అంతకన్నా పెద్ద ఓటములను కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత చీర పట్టుకొని లాగే అసెంబ్లీలో అవమానం చేశారు ఆమె తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయ్యింది ఎన్టీ రామారావు కూడా అలాంటి అవమానమే జరిగింది తాత్కాలిక ఓటమి అనేది ఉన్నత స్థాయిలోనే కాకుండా నిరంతరం జీవితంలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక చిరాకులోనో అసహనంతోనో అప్పుడప్పుడు యవనంలోనికి అడుగు పెడుతున్న కురవాడు తండ్రి మీద తిరగబడవచ్చు అప్పటి వరకు తండ్రి అనే స్థానం వల్ల అధికారం చెలాయిస్తున్న తండ్రికి ఇది ఓటమి అయితే దానిని తాత్కాలిక ఓటమి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత తండ్రి మీదే ఉంది తన తప్పు సరిదిద్దుకొని ప్రేమతో తిరిగి కొడుకును ఆకట్టుకోవాలి అపోస్ల కార్యము గంధము రెండవ అధ్యాయము మొదటి వర్షం పెంతకోస్తు అంటే యాభై అని అర్థం ఇది ఇజ్రాయల్ వారి పండుగల్లో ఒకటి దీన్ని వారాల పండుగ అని కూడా అంటారు పస్కా పండుగ తర్వాత యాభై రోజులకు ఇది వచ్చేది ఇది పూతకాల మహోత్సవం పవిత్రాత్మ ఆ రోజునే వచ్చి ప్రజలకు పశ్చాత్తాపము నమ్మము నమ్మకం కలిగించే వారిని క్రీస్తు దగ్గరికి తేవడము అనే గొప్ప కోత ఆరంభించడం తగిన విషయమే ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్న శిష్యులను ఆవరించడానికి దేవుని ఆత్మ వచ్చిన ఆ ప్రత్యేకమైన పండుగ ప్రత్యేకమైన పెంతకోస్ దినం చరిత్ర అంతటిలోకి మహా గొప్ప దినాల్లో ఒకటి మనుషుల మధ్య దేవుని పనిలో అది కొత్త ఆరంభం ఆ దినాన ఓ కొత్త యుగము కృపాయుగము పవిత్రాత్మ యుగము ఆరంభమైంది క్రీస్తు శుభవార్త భూదిగంధముల వరకు వెళ్ళవలసిన కాలము ఆ రోజునే మొదలైంది మొదలైందని సూచించి అపురూపమైన వింతలకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఇది ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతి కాదు దీన్ని దీన్ని ధర్మశాస్త్ర విభారంభంతో పూజ చూడవచ్చు గిరుగు భాషలో హిబ్రు భాషలో గాలికి ఊపిరికి ఆత్మకు ఒకే పదం వాడారు 